здесь вдвоем. вот начинается Турбинный. как раз верхний мол отсюда и освобождаем ага. и вот затонувшего судно да. для того чтобы приступить да. к работе по верхнему молу пока эта часть набережной закрыта для саратовцев на отрезке от вольской до второй садовой идет большое строительство продлевают пешеходную зону и создают песчаный пляж с представителями подрядной организации общественниками встретился депутат госдумы николай панков на строительной площадке говорили о том как идут работы на набережной в саратове два паучих средства я смотрю да согласен да, а вот э, в, то, что э, в расширении э, этой э, зоны э, набережной, да, в шпунтировании, в э, создании молов, вот тут кипеть это должно быть. Чтобы не задерживалась вот эта вот большая куча песка, она же должна и зарабатываться, правильно? Я прошу вас контролировать, вы не э, будьте сторонними наблюдателями. Но вы отставите интересы людей, понимаете? Новый пляж и набережную в Саратове строят по инициативе председателя государственной Думы Вячеслава Володина. Работы начали еще в прошлом году. Однако предыдущий подрядчик с задачей не справился и отстал от графика на три месяца. Со строителями распрощались. Сейчас на объекте трудятся другие рабочие. Как отмечает подрядчик, все сроки они соблюдают. Разыгран контракт по устройству лицевой подпорной стенки, устройства мола нижнего и окончание работ по верхнему молу. То, что касается нашего земельного отвода. Дальше мы сейчас ждем возврат денежных средств с федерального бюджета, чтобы уже приступить дальше к работам по обустройству песчаного откоса и благоустройства. Новый городской пляж войдет в состав самого длинного в Европе пешеходного кольца. Его протяженность составит 8 километров. Завершить работы по устройству набережной планируется в октябре этого года. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.